días. Aquí te mostramos los pasos para configurar una cámara frigorífica en nuestro sitio web. Si aún no estás en él, entonces escribe en el buscador www.cámaradefrío.es. Ya dentro del sitio hacemos clic en el enlace que se llama Cámara Frigorífica Presupuesto Online. Y ahora, sin esperas y en unos pocos pasos, conocerás online el precio de la cámara frigorífica que tú necesites. Se acabó el enviar solicitudes por mail a empresas que muchas no responden o realizar llamadas de teléfono que al final resultan infructuosas. Conoce ahora mismo el precio. Lo primero que necesitamos saber es cuál es la finalidad de tu cámara frigorífica. ¿Buscas una cámara frigorífica de, de conservación o buscas una cámara frigorífica de congelación? Las cámaras frigoríficas de conservación eh, será la que la temperatura oscila entre 0 y 5 grados Celsius. Y si buscas una cámara de congelación, la temperatura será entre menos 18 y menos 20 grados Celsius. Es importante que sepas que una cámara de congelación es para mantener un producto que ya recibes en tu tienda o negocio congelado. Si tú fabricas un producto y necesitas congelarlo, entonces necesitarás un túnel de congelación. Para este ejemplo vamos a seleccionar una cámara de conservación. Hacemos clic en continuar. Vemos los espesores de panel disponibles para la cámara seleccionada. Para este ejemplo tomaremos un espesor de 60 milímetros, aunque usted podrá seleccionar el espesor que desee. Nosotros recomendamos hasta 100 milímetros para una cámara de conservación. Entonces, para este ejemplo seleccionamos 60 milímetros de espesor y le damos al botón continuar. En este paso te pediremos las dimensiones de la cámara frigorífica y la primera dimensión que te pedimos es la altura interior. En este paso ya te das cuenta que no somos comparables con lo que hasta ahora has visto en la competencia, ya que contamos con una altura que va desde 2 hasta 8 metros de altura, siempre hablando de altura interior. Vale. Eh, para este caso vamos a seleccionar una altura pues, convencional, típica, de una cámara para un pequeño negocio de 2,20 metros. ¿Vale? El... En el largo vemos también que llegamos, tanto en el largo como en el ancho, llegamos a casi 20 metros de longitud. ¿Lo vemos? Para este ejemplo en concreto, pues vamos a seleccionar unas dimensiones de 2,20 eh, en la altura, pues vamos a seleccionar 1,52 de largo y un ancho de 2,52. Al final es indiferente que digamos 1,52 por 2,52 que 2,52 por 1,52. Suelo aislado, nos pregunta si necesitamos suelo aislado. Normalmente... Eh, Sanidad siempre pone bastante problema con el tema del suelo en las cámaras frigoríficas. Entonces, para evitarnos este inconveniente, pues decimos que sí que queremos el suelo. Ya sabemos que siempre será un suelo sanitario. Le damos al botón continuar. Ahora nos pide eh, el tipo de puerta que queremos, que queremos para nuestra cámara. Eh, Normalmente por defecto siempre nos da una puerta pivotante, pero si las dimensiones de la cámara nos lo permite, pues nos dará también la opción de una puerta corredera. En este caso, o sea, eh, tenemos aquí una puerta pivotante, las dimensiones disponibles que hay, y si seleccionamos una puerta corredera también veríamos la, las dimensiones disponibles. Pero si vamos buscando una puerta económica y nuestro espacio nos lo permite, pues lo mejor es una puerta pivotante porque es más económica que una puerta corredera. 
En este caso seleccionamos la medida siguiente, que es una puerta normal, la, la medida media que tienen todas las puertas para paso de personas, de 0.80 por 1.90, aunque una puerta de 0.70 también nos serviría. Pero bueno, para el ejemplo en el que estamos, vamos a seleccionar una puerta de 0.80 por 1.90 y le damos al botón continuar. Una vez que le damos al botón continuar, ya no hemos configurado con los pasos anteriores todo lo que son las dimensiones de la cámara, eh, largo, ancho y alto. Eh, además de la puerta. Entonces nos pregunta si queremos el equipo de frío para conseguir la temperatura que, que, la temperatura que hemos dicho que queremos para esta cámara, que en este caso hemos dicho una temperatura de 0 a 5 grados. ¿Vale? Entonces le decimos que sí que queremos el equipo, le decimos que sí y automáticamente que le hemos dicho que sí, hemos visto que se, ad, eh, se abre un desplegable donde nosotros os damos todos los equipos disponibles para alcanzar la temperatura que queremos en la cámara frigorífica. Vemos eh, diferentes tipos de equipo. ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? Prácticamente en su propio nombre lo dice. Como ves aquí dice un equipo compacto de pared. ¿Qué quiere decir? Que es un equipo que, compacto, que es un solo bloque y se coloca en la pared. O un equipo partido con un compresor hermético. Eh, la, el último, el último, la última palabra que aparece normalmente será el nombre del fabricante del equipo que le estamos ofertando equipo frigorífico compacto de pared de KIDE o equipo frigorífico partido con compresor hermético de KIDE el equipo frigorífico partido es aquel que se compone de dos partes el evaporador que es lo que va dentro de la cámara lo que echa el aire y da frío y la unidad condensadora el motor en este caso el motor siempre lo podrás eh, lo podrás si seleccionas un equipo partido, eh, la unidad condensadora, el motor, lo puedes conectar a una distancia máxima de 10 metros. Un equipo frigorífico partido, silencioso, es lo mismo que el equipo anterior, simplemente que los decibelios de ruido pues son menores. Es bastante más caro también. Un equipo monoblock de techo, que es lo mismo que el equipo partido eh, de pared, pero simplemente es de techo. Y en este caso, en lugar de Sanotti, en lugar de aquí, es de Sanotti. Y así sucesiva, sucesivamente todos los tipos de equipos. Si tienes alguna duda, siempre puedes enviar, terminar de configurar la cámara frigorífica y luego enviarnos un correo electrónico. Pero en este caso vamos a seleccionar la primera opción que nos, que nos eh, indica la aplicación y le damos al botón continuar. Igual, voilà, así de fácil. Ya tenemos aquí la cámara frigorífica que hemos eh, configurado. Según nuestras dimensiones, es una cámara frigorífica de 2.52 por 1.52 y una altura de 2.32. Es indiferente 2.52 por 1.52 que 1.52 por 2.52. Siempre, en la, de, una vez terminada la configuración, nos da la medida de largo, ancho y alto. O ancho, largo y alto, es indiferente. Eh, ya está. Aquí más abajo tenemos la las características del recinto, las características del equipo que hemos, que hemos seleccionado, un vídeo de montaje que un vídeo de montaje que en este caso nos llevaría a un vídeo que está embebido en YouTube y, y aquí vemos solo te resta llamarnos y darnos esta referencia que, que, que ves aquí o en caso contrario si el precio ya te convence, solo con que le des al botón comprar. A este precio siempre tendrás que sumarle el IVA, le das al botón comprar. Aquí debajo tendrás un formulario, quieres calcular los gastos de envío. Normalmente las cámaras son con gastos de envío eh, incluidos, o sea, transporte gratis a lo que es eh, Francia, eh, España Peninsular y Portugal. Aquí seleccionamos España Peninsular. España Peninsular, como ves, el gasto de transporte es cero. El IVA y el total serían 3, 000, para esta cámara 3.743 euros. Le damos a confirmar pedido, se nos abre un formulario aquí debajo y eh, ya está, solamente rellenar los pasos de... Los pasos de que, nos, que os pedimos en el formulario. Si no queremos comprarla en línea, podemos generar una factura pro forma y al final pues recibiremos una factura pro forma en nuestro correo electrónico. 
Y así de fácil, ya tenemos configurada nuestra cámara frigorífica y podemos comprarla en línea. Cualquier duda, eh, siempre estás a tiempo de contactar con nosotros.